Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma gameplay pauper jogando de Sultai Teachings com essa lista que fez top 8 num pauper challenge na semana passada. Então a gente vai testar ela numa gameplay para ver né, o que, que esse deck aí pode oferecer aí para o metagame do formato pauper. Já adianto que eu acho que o Teachings, de uma maneira geral, é um deck bem fraquinho, que não consegue ele se sustentar ao longo do tempo, mas vamos testar aqui, né? Vamos testar um deckzinho legal. Mas eu quero também dar um recado para vocês, um recado bem importante, que nesse mês de dezembro aí, ó, mês de Natal, Ano Novo aí, de presentes e tudo mais, a Liga Magic está sorteando 40 bundles de A Guerra dos Irmãos, que é a última coleção que foi lançada, e a cada 100 reais em compras, vocês ganham um cupom para participar do sorteio, né? Lembrando que aqui no Marketplace da Liga Magic, vocês podem pesquisar pelos melhores preços de singles e de produtos selados de Magic. Então, por exemplo, aqui, olhando o Teachings, né? Que é o... não é o Arcan Teachings. Qual que é o nome da carta? É Myst... Mystical Teachings. Vamos pegar aqui. Mystical Teachings. Vem aqui e coloca quatro cópias, uma carta ali bem barata, né? Por exemplo. Lembrando que a cada 100 reais em compras, vocês ganham ali um cupom. E colocando o código do canal, que é o código Weber, aqui embaixo, no código promocional, cadastro o código. E agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção da Liga Magic do mês de dezembro. Vamos falar então sobre o Sultai Teachings aqui, então, né? É um deck que ele vai utilizar muito dessa carta que dá nome ao deck, que é o Mystical Teachings. Instantânea de 4 manas, olha o teu deck quando tu faz ela, né? E procura por uma mágica instantânea ou uma carta com flash e coloca na tua mão e depois embaralha o deck. Ela tem flashback por 6 manas, uma preta e 5 quaisquer. Então a ideia é que essa carta sozinha, ela vai meio que ganhar o jogo longo dos teus oponentes. Por quê? Porque ela faz, né? Paga 4 manas, pega uma instantânea que tu vai estar precisando naquele momento... Seja uma remoção, então tu pode pegar um cast down para matar alguma coisa, um suffocate em filmes para limpar a mesa, ou até mesmo, quem sabe, ali um counter, como um counter spell. E o mais importante é que tu tem o flashback. Mais importante não, né? Mas tem também o flashback do cemitério. Então, por seis manas, tu faz ela do cemitério e tu pode pegar alguma outra carta. E isso vai te dar uma vantagem muito grande. Até porque tu pode pegar o próprio Mystical Teachings quando tu for fazer esse efeito de buscar. Tu pode pegar outro Mystical Teachings e continuar fazendo isso, porque tu vai colocar no... Tu vai fazer, vai colocar no cemitério e vai poder pegar outro Mystical Teachings e tu sempre vai ter... Cada vez que tu fizer isso, tu vai estar tá pegando duas cartas por uma só, já que tu faz o efeito dela uma vez e mais outra vez do cemitério. E também tem uma outra particularidade dessa carta, que eu até mencionei antes, é que tu pode pegar vários efeitos versáteis. Então... Pode pegar Edito contra Auras, pode pegar Remoção contra algum deck ali específico. Pode pegar, por exemplo, a Crypt Incursion, que é uma carta boa ali contra decks mais agressivos, já que tu pode exilar todas as criaturas de um cemitério-alvo e ganha 3 de vida para cada criatura exilada. Então é uma forma ali de ganhar bastante vida contra um Mono Red, por exemplo. Pode buscar, por exemplo, alguma carta de Card Advantage, como o Behold the Multiverse, que vai poder ter um card de advantage bem importante ali pro jogo. O próprio French Inventory, né, que vai ter ali pelo número de cartas no cemitério, é uma maneira de, quando tu tem ali um ou dois French Inventory no cemitério, tu consegue buscar a terceira cópia, né, para tu poder ter esse efeito ali de comprar três cartas por duas manas só. Então isso pode ser também muito bom. E, né, e também pode buscar as condições de vitória desse deck. As condições de vitória desse deck, elas não são muito rápidas de matar. Então, ele foca bastante em não perder o jogo, matar todas as criaturas do oponente, fazer bastante essa vantagem ali com o Titans, acumulando bastante counters na tua mão. E ela vai tentar finalizar o jogo com a única carta verde do main deck, tem uma no sideboard também, mas que é o Sprout Swarm. Sprout Swarm custa duas manas, uma verde, uma qualquer, e ela tem... Buyback. Então, tu pode fazer por 5 manas e quando tu for fazer essa mágica, ao invés dela ir para o cemitério, ela volta para tua mão. Então, tu pode fazer de novo. E ela tem Convoke, ou seja, as tuas criaturas podem ajudar a castar essa mágica. E cada criatura que tu vira, tu tá pagando uma mana dessa mágica. Então, vamos supor que tu tenha, vamos supor, 5 criaturas, 
tu pode virar cinco criaturas e fazer essa mágica ali de graça para fazer uma ficha de saprófita verde. E ela é uma carta ali que meio que ganha sozinho ali ao longo de vários turnos. É claro que tu já tem que estar tá com o jogo muito bem controlado, mas toda vez tu vai estar tá sempre com mais mana e fazendo mais coisa no final do turno ali, né? Colocando cada vez mais fichas, porque as fichas vão fazendo um efeito cumulativo, meio que uma bola de neve, né? Com, com o Volk e com o Buyback. E daqui vários e vários turnos tu vai estar tá batendo ali com seis, sete criaturas para finalizar o jogo. Uma outra forma de ganhar a partida que, o, que esse deck também possui é uma outra forma, que é uma forma ali bem complicada ali, porque demora bastante, mas é com o Devil's Cover Up. É uma instantânea, quatro manas, duas azuis e duas qualquer, anula a mágica alvo. Se essa mágica for anulada dessa maneira, exila ao invés de colocar no cemitério. Então tu anula uma mágica do oponente e ela vai ser exilada, não vai para o cemitério. E tu pode embaralhar até quatro cartas do teu cemitério no teu deck. Então, o que, que isso significa? Significa que se tu tiver um Devil's Cover Up no cemitério e tu anular alguma coisa do oponente, tu vai poder embaralhar o Devil's Cover Up que está no cemitério no teu deck e tu vai estar tá sempre podendo fazer isso, tendo sempre um Devil's Cover Up ali para anular alguma coisa, podendo anular até as tuas próprias mágicas, né? Se tu tiver muito que utilizar esse efeito. E tu vai estar sempre ali embaralhando quatro cartas. Então, apesar de ser um counter pesado, né? Que custa duas manas a mais do que um counter spell. Tem essa habilidade que lá no final do jogo, tu vai ter essa forma de ganhar. Porque tu vai estar sempre embaralhando cartas de volta no teu deck. Enquanto o teu oponente não vai ter uma maneira de fazer isso. Então, o deck do oponente vai acabar. E, essa, e esse efeito ali de ficar embaralhando quatro cópias poder embaralhar o próprio Devil's Cover Up de novo e de novo, faz com que o teu deck não acabe. Então tem essa maneira também de finalizar ali a partida com o Devil's Cover Up, mas é com certeza um deck bem controle, né? Que vai tentar primeiro controlar o jogo e depois não importa muito, né? Muitas vezes, muitas vezes mesmo, o que acaba acontecendo é o oponente conceder de tédio mesmo, né? Tipo, ah, já fui controlado, não tenho mais como ganhar essa partida, concedo o jogo, né? Porque vai demorar, sei lá, 5 minutos pro, pro jogo acabar, mas tu já não tem mais nenhuma chance de vencer. Mas então esse deck fez top 8, né? Um deck interessante. E daí no sideboard ele tem Blue Elemental, Hydro, Steel Sabotage, ele que anula artefato ou volta o artefato pra mão. Anul, que pode anular artefato ou encantamento. Capsize, que também tem buyback, uma forma ali de finalizar o jogo, podendo voltar permanentes pra mão, né? Voltar terrenos, pelo, por exemplo, pra mão. Weather the Storm ali para ganhar vida contra Mono Red. E esse é o Sultai Teachings que a gente vai mostrar duas partidas agora para vocês. Espero que vocês gostem aí. Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Tem o Innocent Blood também, que cada jogador sacrifica uma criatura por uma mana preta. Mas o nosso deck não tem criaturas, então meio que é um édito de uma mana preta apenas. Esse é o deck, pessoal. Espero que vocês gostem. Fala, pessoal. Vamos então aqui com o nosso... Nossa, não, né? Vamos com o Sultai Teachings. Eu acho que eu vou equipar essa mão aqui. Tô pensando em colocar talvez um Consider pro fundo. Pode que essa Bounce Land atrapalhe um pouco o nosso jogo, sabe? Talvez eu coloque um Counter Spell pro fundo. Tá bom que eu... Eu vou colocar o Consider, eu acho, pro fundo. Vamos ver se vai dar certo. Eu não eu tô com as minhas dúvidas, na verdade. Porque aqui eu vou buscar uma ilha. É que o problema é que essa Bounce Land ela atrapalha um pouco, né? Porque vai ter um turno ali que eu não vou conseguir deixar a Bounce aberta. Ok, fez um Ponder. Tamo contra Pride Liver. 27. Pegar uma ilha, escolher não embaralhar. Eu acho que é um UB, talvez. Vou pegar uma ilha aqui, então. No próximo turno... Ah, esse draw aqui pode ajudar, hein? Até porque... Nesse momento, a gente vai ou fazer... Simic Guild Gate. Será que é um... UG Fog? 
Se for um GFOG, complica um pouco, talvez, pra gente, né? O nosso deck não pressiona muito. A gente pressiona com o... Beleza. Aqui vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar a ilha, e daí eu vou ter o Counter Spell e Think Twice. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa lista. Pra ver como que a gente poderia ganhar de... É, tem o Devil's Cover Up, né? Pra ganhar de... De um Turbo Fog. Então tem essa tática aí. Acho que é uma boa tática, sinceramente. Tô com 7 na mão. Vou voltar uma ilha aqui. Vamos ter esse Counter Spell aberto ali pra anular alguma King Trip, algo assim. Não sei exatamente o que a gente gostaria, assim, de anular contra um Turbo Fog, né? Passando o turno. É aqui, infelizmente, a gente não tem... Que isso, descartou um rancor? Fazer uma desmal aqui, eu vou ficar um turno sem... Sem ter dois Counter Spell? Até que é esse? Ponder, Ponder, Rancor. Será que usa Basilisk Gate? Será que é um Infect, talvez? É um Infect. Ok. É, a gente não vai perder pra Infect aqui, eu acho, né? Vamos ciclar aqui, pegar uma ilha. Mais ilha agora, melhor, né? Basicamente é isso. Behold. Vamos fazer o Behold, vamos baixar uma ilha e vamos passar. Agora a gente tem Counter Spell, Counter Spell ou Behold no passe, né? Exclude, pode anular a criatura alvo e comprar uma. Eu acho que eu vou tentar anular aqui com Counter Spell. Tá, beleza. O Preordem vamos deixar. É, tem algumas Ken Trips, né? Que pode, podem ajudar ali o Infect a não... Não sofrer tanto ali com Flood, por exemplo. Fazer o Behold. Sprout Swarm. Eu não sei se Sprout Swarm... Até porque eu não tenho a mana verde. Eu vou pegar o Innocent Blood aqui. Eu, e eu tenho Teachings ali pra buscar o Sprout Swarm quando for necessário. Tô com oito aqui. Vou baixar uma ilha e vou passar. Mas o jogo tá bem favorável, eu diria, né? Esse G1, pelo menos. Vai fazer um French aqui no passe. É, deve usar Basilisk Gate. Eu vou, eu vou fazer Cast Down aqui. Vamos deixar entrar no campo. Vou tentar um Cast Down aqui. Vamos ver se vai dar certo. Counters, Apostles Blessing. Vou fazer um French Inventory aqui. Comprar uma carta. Caramba. Tá, voltamos. Desculpa aí. Ah, tava matando uma aranha bem pequenininha, vermelha. É foda. Ah, eu podia ter feito o exclude ali, né? Um, será que eu faço um counter spell aqui? Vou fazer um counter spell. Desculpa aí, tá? A distração. Não cedeu. A gente ia ganhar vida, mas não importa. 
Vamos ver se a gente vai jogar aqui a partida até o final. Acho que aqui dá pra colocar cap size. Eu vou tirar o Crypt Incursion, que não faz diferença. E o resto é meio que é isso, né? Eu poderia talvez colocar Steel Sabotage. E ou Anul. É, eu vou colocar a Nu. Eu, vou, eu acho que vou tirar a Spirit Swarm da Champ Block, pelo menos, né? Esses Devils Cover Up parecem meio lentos também. É, foda que daí eu tô tirando todas as Win Condition, né? Tá, vamos, vamos deixar só os Sprout Swarm. De condição de vitória. A gente não sabe disso, né? Mas... É, eu acho que a gente vai equipar essa mão, mas... Caramba, uma aranha é meio pequenininha, assim, tipo... Um, sabe, um, tipo um milímetro de... Dizem que essas são as mais... As mais venenosas que tem, né? Caramba. Fiquei com medo, na real. Ilha Ponder, tá? Me ligou a seis. Essa minha mão tá um pouco lenta aqui, mas desde que a gente consiga fazer as coisas, eu acho que vai dar bom. Esse draw aqui não foi ruim não, né? Poder matar ali uma criatura por uma mana ajuda bastante na questão das bounces. Terreno virado. Eu vou fazer o consider e a bounce. Eu acho que dá pra pegar aqui o... Esse pântano. Terreninho virado ali, não, não vai fazer mal. Tô pensando em talvez descartar um... Small Backwater, talvez. Ou exclude. Pode que anul também. Eu vou descartar o exclude. Meio complicado aqui, mas acho que assim tá bom. Bom. A estratégia vai ser o seguinte. Eu vou tentar o cast down, daí vai proteger. Eu vou baixar o pântano e vou fazer o Innocent Blood. É, eu tive que gastar duas emoções, mas... Vai valer a pena, né? Você deu a mente. É, uma partida difícil ali, né? Vamos ver se a gente consegue jogar outra. Um contra... Putz, Clax aqui. Vou jogar outra aqui pra não ficar uma partida só. Então aqui perdemos no, no dado. Vamos em, começar em segundo, em segundo. Beleza, uma mão ali... Boa, ali tem terreno, tem quem trips. Que dá pra equipar essa mão. Vamos ali contra Putz Clax. Neste segundo jogo, fez uma ilha. Beleza. Será que é um UB Terror? Outro Think Twice. Interessante. Se for um UB Terror, eu vou tentar utilizar esse Boju Kabog, que é o meu favor, né? Fez nada. No passe, achei que ia fazer um Tot Scour. Ilha. Um Mono Blue, alguma coisa nesse sentido. Eita. Putz. Tá. Vou fazer um Consider. Será que eu quero isso daqui? Que não, né? Vou achar aqui uma de Small Backwater. Ainda mais que eu não tenho nada no cemitério de carta preta. O Spinning Darkness aqui não vai compensar, não. Vai ser difícil, a gente... Começa muito atrás também, né? Desse jeito. Vai a 20. Vai fazer um ninja. 
Tempo das horas tardias. Putz, olha. Se eu não achar uma remoção... Meio que agora eu vou perder esse jogo. Passou. Não achamos uma remoção agora. Eu posso tentar fazer um Think Twice pra achar um Innocent Blood. Mas eu acho que eu vou baixar a ilha e vou passar. Tentar encaixar o Exclude em alguma coisa. Sei lá também. Situação bem difícil pra gente. Começou batendo. Vai a 18. A chance de eu comprar o Innocent Blood é muito baixa, né? Então acho que vale a pena eu tentar desse jeito. Ilha. Tá. Acho que eu vou tomar um Counter Spell aqui, né? Mas paciência. Spell Pierce. Pior, né? Pior ainda do que tomar o Counter Spell e tomar o Spell Pierce. Tá. O jogo desandou bem, né? Colocou duas no topo. Sprout Swarm. Não ajuda aqui, né? Eu vou... Fazer um Think Twice aqui. Ver se eu acho uma remoção. Foda que agora tem que ser Cast Down, né? É, Ed, tu vai sacrificar aqui. Ah, tô achando que é GG, tá? Por causa do Ninja. Tu não ganha mais aqui, não. Vamos pro G2, então. Dessa partida. Olha, não tem muito o que mudar. Crypt Incursion. Eu vou colocar um Capsize no lugar. Se bem que ganhar vida... Não é de todo mal, mas também... O Capsize é melhor. É, não, acho que eu vou, eu vou com Crypt Incursion, sim. Deixa eu ver se eu mudo alguma coisa. Não, vamos assim. Eu acho esse Spinning Darkness da lista muito estranho. Não, não sei se é uma boa ideia, não. Eu penso, talvez, em colocar Snowfout, trocar os terrenos, os, os de Small Backwater que ganham um de vida por... os coisas que pode ser melhor, talvez. O 7. Ah, aqui vai ser difícil também, né? Ainda mais se fizer uma Fairy Seer turno 1. Aí já viu, né? Não fez nada. Devil's Cover Up. Tem uma carta que a gente não quer comprar e é Devil's Cover Up, né? Que isso? Ah, na moral. Vai poder fazer ninja no próximo turno. Ok, vai fazer o um ninja. Podia tentar um counter spell ali, mas é complicado também. Vai a sete. Eu vou ter que fazer esse fic twice. O ideal seria achar talvez um Mash Baron, sei lá. Não vai dar um Spell Pierce aqui, né? Não faz nem sentido. Ah, 
Uh... Vou ciclar aqui e tentar achar um terreno virado. Meu Deus. Aqui o deck trollou, né? Vai fazer o Brian Barrow. No passe. Não fez. Eu teria feito. Ilha. Vai comprar uma e descartar uma. Hum. É, o fato é que deve ter spell pierce já na mão, né? Descartando uma ilha. É, vamos lá, vamos tentar aqui então. O... Poderia talvez fazer o. Fazer o Diabolic Edict na, na upkeep. Ver se eu acho uma ilha pra tentar fazer cast down e. Já acho que aqui eu tento fazer o cast down e concedo se eu não achar uma. Se o oponente fizer um counter aqui. É que a gente não ganha mais. É, pessoal, então foi isso. Uma partida ali deu bom ali contra Infect, mas contra Fadas, fura mais embaixo, né? Bem mais complicada de ganhar. E aqui, com o Ninja batendo duas vezes, a nossa derrota aqui já é garantida dos dois jogos, sinceramente. A gente tem que ter uma maneira ali de parar o Ninja. Depois que o Ninja encaixa, não tem como ganhar, não, no, no meu ponto de vista, pelo menos. Mas espero que vocês tenham gostado aí das duas gameplays com o Sultai Teachings. Grande abraço, até a próxima e... Falou!